Hier, je vous ai expliqué que euh, sur ces 10-15 dernières années en Côte d'Ivoire, euh, la politique agricole, je ne sais pas de politique agricole, au niveau de la promotion du riz en Côte d'Ivoire, en Afrique même, après l'Égypte, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays qui a investi énormément dans la production du riz. Parce que je pense que l'Égypte est en premier. Euh, et grâce à leur investissement, ils sont passés à 75%. La Côte d'Ivoire, bon, quand j'avais lu en 2021-2022, je me suis plus mis à jour. Je sais que on, on disait qu'ils avaient augmenté de 50% de, de trucs. Peut-être c'est plus aujourd'hui, je ne sais pas. Et le, le troisième pays, c'est le Sénégal. Par rapport donc à la production du riz, hier, vous vous rappelez, lorsque j'étais en train de parler de la pomme de terre, au niveau de la pomme de terre, je disais que les cultures comme le riz, le blé, le maïs, ce sont des cultures qui, sont, euh, qui servent de trop des échanges au niveau, euh, au niveau mondial, pareil comme le cacao, euh, le café et autres. Actuellement, je pense que euh, vous êtes au courant qu'en Côte d'Ivoire, euh, au Cameroun, euh, le prix du cacao a grimpé à 4250. Oui. Et puis maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est 1000, 1000 et poussière. Quelque chose comme ça. Voilà. Hein? Quel, combien? Pardon? Voilà, un truc de ce genre. Voilà. Euh, tout simplement, qu'est-ce qui explique ça? C'est juste que l'organisation de, euh, de euh, telle que le cacao café est organisé en Côte d'Ivoire, c'est différent de la manière dont c'est organisé au niveau du Cameroun. Et hier, je vous expliquais que lorsqu'on a eu à subir le choc au début des années 90, euh, 86 même, à 90, bon, ceux qui sont là pourront bien connaître parce que je n'étais pas là, mais c'est ce que j'ai eu à lire. Euh, on ne sait pas, or, au Cameroun, on a libéralisé, on a même abandonné euh, la culture du cacao et autres là. Donc, il y a une libération, il y a moins d'intermédiaires par rapport à, à ça, ce qui fait la différence. Mais revenons sur le riz. Euh, la Côte d'Ivoire a beaucoup travaillé pour, euh, pour euh, l'augmentation de la production résicole, l'offre de résicole au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais on se rend compte que quoi que Actuellement, vous vous rendez compte que malgré toutes ces différences d'efforts qui ont été faites, euh, je pense que sur ces 10 ou 20 dernières années, les prix n'ont véritablement pas baissé. Peut-être même ça a augmenté. Mais s'il y a une chose, c'est que malgré l'effort qui est fait au niveau de, de la Côte d'Ivoire, le problème c'est à deux niveaux. La première des choses, comme ça sert de valeur d'échange, ce qui fait que les prix étant beaucoup plus aléatoires, il y a un certain nombre de, euh, il y a un certain nombre de paramètres au niveau des, des échanges internationaux qu'on ne peut pas contrôler. La deuxième des choses, là, ça ne dépend pas de nous. Ce qui dépend maintenant de nous, c'est que pourquoi, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, malgré tous les efforts qui sont, qui sont faits, euh, euh, les choses ne bougent pas. J'ai quelques, je vais vous donner juste quelques apparitions. Prenez un pays comme la Thaïlande ou bien la Côte d'Ivoire. Le problème de ce qu'on fait, euh, résoudre le problème de production, d'augmentation de la production du riz, est une étape sur dix. Parce que les neuf autres étapes reviennent sur comment est-ce qu'elle est gérée la gestion, la gestion post-récolte du riz au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est là où le problème, il y a un problème. Un Thaïlandais ou un Japonais, lorsqu'il fait la production du riz cette année, maintenant, euh, le système est, tellement, est bien organisé que d'ici deux, trois ans, euh, toutes les organisations structurelles sont faites de telle sorte que ce riz pourrait être commercialisé d'ici deux à trois ans. Est-ce que vous voyez un peu Et par contre, ici, là, chez nous, lorsqu'on fait une production, lorsqu'on fait, tout le monde fait la production du riz au même moment, comme on n'a pas un système de gestion post-récolte bien organisé, tout le monde veut vouloir se libérer de ce riz rapidement. Ce qui fait, c'est qu'à un moment, il y a donc cette production. Je ne vois même pas sur la qualité, le tri et tout. Je laisse même ce côté-là. Est-ce que vous voyez un peu Ce qui fait donc, que à un moment, c'est au même moment qu'on dispose d'un certain nombre de quantités de riz et qu'on peut parfois beaucoup plus écouler. Ce qui fait donc là, c'est que euh, pour la première étape pour moi qui est salutaire, que la Côte d'Ivoire fait pour augmenter la production du riz, la deuxième des choses, ils doivent, on doit beaucoup plus travailler pour la gestion post-récolte. Et quand on parle de la gestion post-récolte, ça va lors de la récolte, ça va au blanchiment, ça va au traitement, à l'harmonisation même. Parce qu'il faut encore regarder, euh, généralement, lorsque les gens font des productions post-récolte, cela, des parcelles, parfois, il n'y a pas de très grands parcelles qui est harmonisé. À un certain moment, même les pertes post-récolte sont énormes. Est-ce que vous voyez un peu 
Donc, il y a encore toute une organisation qu'il faut pouvoir travailler sur la gestion pour ce code, l'organisation même du marché. C'est pour cette raison que, lorsque je vous parlais, par exemple, des différentes spéculations, qu'est-ce que je vous ai dit Je vous ai dit, lorsqu'on regarde sur le fichier, quelles sont les spéculations dont je pense que j'ai pu m'appuyer, qui ne font pas des différentes, euh, qui ne servent pas de chance. C'est la raison pour laquelle, oui, c'est bon, c'est la raison pour laquelle j'ai eu à prendre la culture de pommes de terre. Parce que la pomme de terre ne dépend que de l'offre et la demande. Est-ce que vous voyez un peu C'est la raison pour laquelle la plupart des cultures ou de toutes les spéculations qu'on va faire ici, là, sont des choses qui sont des besoins réels, mais qui, euh, généralement, ne dépendent pas des échanges commerciaux ou bien, ça dépend seulement juste de la demande interne ou externe. Et j'ai eu à prendre le cas de l'avocatier. L'avocatier, on, on a parlé de la gestion interne, mais aujourd'hui même, une fois qu'on a fini même de satisfaire la gestion interne, on peut maintenant s'attaquer à l'international. Donc, euh, au niveau du riz, c'est ce que je vais vous expliquer, que le problème à ce niveau, il se trouve même pas trop sur la production. Bien qu'il y ait des problèmes de production, mais, mais c'est gérable. Le problème ça se trouve au niveau de l'organisation, de la gestion post-record, allant du champ jusqu'à aux différents consommateurs, qu'il faut faire encore du travail là-bas pour pouvoir peser lui aussi le chéquier national et mondial. Donc, c'est ça. OK. Comme je l'ai dit, on va faire un truc simple. Et... Je vous ai dit, tout ce qu'on sera en train de faire, ça va venir sur les 3 M. Parce qu'à la fin, on va faire des différentes recettes et autres. Là, il faudrait que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que je le fais même. Et pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que je le fais, et quand vous avez donc établi les lois des, des 3 M, ça serait facile. Matière organique, euh, minéraux et micro-organismes. Et ce que vous avez remarqué ici, là, euh, tous les éléments que je vais vous présenter, c'est considéré comme des déchets, des débris qu'on va utiliser pour pouvoir établir tous nos différents éléments. Et à chaque fois, bon, je, on va euh, s'amuser à ce jeu-là, à chaque fois que je vais vous présenter un élément, un élément, ça serait à vous de voir sur quel cage ça part. Est-ce que ça va sur la matière organique Est-ce que ça part sur les micro-organismes Est-ce que ça part sur les minéraux parce qu'une fois qu'on va établir cela, c'est à partir de ça maintenant qu'on va faire toutes les fabrications qu'il faut, euh, qu'on aura besoin pour la production d'une des cultures. Donc, je vais commencer à vous présenter euh, la première.